transbordar significa ir além, ultrapassar as margens da nossa cartografia política e do nosso contexto para levar o nosso discurso em primeira pessoa para o mundo. E é sob a perspectiva da decolonização na América Latina que a gente precisa fomentar trocas de experiências entre profissionais e voluntários do nosso continente. Quem são as pessoas que produzem esses dados? né? Quem alimenta essa base de dados e a partir de que contexto? Por quem e para quem esses dados são acessíveis e estão direcionados? de Wikidata, principalmente hombres, ¿dónde están esos hombres? Principalmente en el norte global. El mundo que está en Wikipedia, el mundo que está en Wikidata no es el mundo de la oralidad y solo el 7% de las lenguas del mundo están escritas. De reconocer que vamos a tratar de expandirlo, pero estamos conscientes que no todo va a estar ahí porque no todo tiene esa forma. No hay cartografía en el mundo de los brujos, ¿no? Eh, no, no todo mundo piensa en forma de mapa, no todo mundo piensa en forma de datos, y eso es lindo, está bien, no va a caber en Wikidata, pero sí la podemos hacer mejor, sí podemos hacerla más diversa. Mas como mudar essa realidade? Como mudar o foco da internet e trazer uma perspectiva mais focada no sul? Precisamos entender que o contexto é importante, que nosso ponto de vista será sempre situado, e é por isso que precisamos adicionar mais vozes nesta conversa. Principalmente, precisamos nós mesmos falar sobre nós mesmos, porque somos nós que melhor entendemos sobre nossa própria realidade. Há de fato possibilidades de aliança com o norte do mundo quando nós não queremos mais ter colônia? Será que a gente vai de fato disputar para sair desse lugar de colonialidade Dis, é, ocupando, se esforçando para colocar a nossa perspectiva em outra ferramenta, em outra plataforma criada por esses mesmos sujeitos? Dá para perceber uma tentativa legítima, genuína, aberta de diálogo, de tentativa de construção é, coletiva e de construção a partir de uma perspectiva crítica. Mas o tempo é escasso. E se em algum momento o Wikidata outras iniciativas da Fundação Wikimedia, outras iniciativas de conhecimento aberto, estiverem dispostas a oferecer, a se colocar à disposição para a agenda política da coalizão negra por direitos, eu tenho certeza de que todo mundo vai ser muito bem-vindo. Uma impressão que eu tenho em relação aos usos do Wikidata é que é essencial conversar com a comunidade de práticas e além de pensar nesse diálogo com a comunidade que está ali uh, utilizando o Wikidata, eu acho muito importante a gente pensar na ideia da constituição uh, de uma comunidade nossa. Me parece essencial uh, que nós, enquanto profissionais da informação, uh, saibamos distinguir informação de conhecimento. O projeto de digitalização de Wikimedia Argentina nasceu em 2015 ou um pouco antes, eu aí foi quando eu tomei, eh, nasceu de uma necessidade que temos eh, quase toda a Latinoamérica, a diferença de los países do norte que participam em projetos Wikimedia, eh, que, bueno, queremos cargar conteúdo, necessitamos conteúdo, necessitamos preferências, eh, dados, não os temos, não temos documentos digitalizados, e, em muitos casos, tampoco temos os dados que acompanham esses documentos eh, disponíveis para utilizar em Wikidata, em Wikimedia Commons e em los, eh, diferentes projetos. É um sonho muito antigo que é como fazer das histórias de vida das pessoas comuns verbetes. Né, também fazer com que isso se torne de fato um conhecimento é, entendido como um conhecimento na sociedade. E, e eu acho que o museu, do seu jeito, uh, é uma instituição irmã, parceira da, da ideia wiki do mundo, né, de criar uh, conhecimento compartilhado. E a gente entender que a memória era, a memória e a história de vida é algo 
que toda pessoa tem. Qualquer que seja a pessoa tem uma experiência de vida. Qualquer que seja a pessoa tem uma narrativa sobre a experiência. Você tem muitas maneiras de se entender como pessoa. Você tem muitas culturas e formas de se narrar. Mas todo mundo se narra. Então, essa ideia de tornar essa narrativa fonte de conhecimento é, nos pareceu e continua me parecendo cada vez mais uma forma muito importante, fundamental, para a gente reverter uh, o que a gente entende do que é conhecimento no mundo. Por que não temos mais instituições eh, culturais do sul global participando no acesso aberto ao patrimônio cultural? Não? Por quê? Cómo cambiar esta percepción en, sabiendo que los proyectos de Wikimedia siguen teniendo muchas dificultades para ser más diversos, para incluir a más personas y para incluir a más personas que no sean necesariamente hombres blancos del norte global. Hay un vacío enorme en la representación. Si las instituciones no participan, la gente no se puede encontrar en Internet. Es así de simple, no se pueden encontrar a sí mismos. Wikimedia es uno de los pocos proyectos donde la desinformación y la violencia simbólica eh, no tomaron control absoluto de todo lo que se comparte en la plataforma. ¿Es un ecosistema perfecto? Por supuesto que no. Pero en Wikimedia la invitación está abierta a mejorar qué conocimientos, cómo compartimos esos conocimientos y quiénes los comparten. Es una invitación abierta a todos y a todas.